அவ்வளவுதாக இருக்குது ஆனா அது இப்ப சொல்றதுக்கு நமக்கு நேரம் இல்லை ஆனா உங்களில் சிலர் கூட இந்த போராட்டம் இருக்குது இதை நீங்க என்ன செய்யணும் ரிலீஸ் ஆகணும் அல்ல எழுதியா அதை ஃபைனல்ல உங்களுக்கு சொல்லி உங்களுக்கு ஆகணும்னு சொல்லிக்க போகிறேன் உங்களில் சிலருக்குள்ள கெட்ட சிந்தனைகளும் விபச்சார எண்ணங்களும் பலவிதமான பாவ எண்ணங்களையும் சாத்தான் என்ன செய்கிறான் கொண்டு வருகிறான் அதை ஜெயிக்க வழி இல்லாமல் நீங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் முடிவிலே உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெமிப்போம் கத்த உங்களுக்கு என்ன தருவார் ஜெயித்தது ஒரு காரியத்தை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறோம் இறக்கம் வரும் பாவத்தை அறிக்கை பண்ணால் மட்டும் போதாது இயேசுகளிடத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் நாம் பாவங்களை மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அது ரொம்ப நல்லது நம்மளில் அனைவர் அதை செய்வார்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் பாவத்தை மட்டும் அறிக்கை பண்ணால் நமக்கு ஜெயம் கிடைச்சிருமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடைக்காது சரி தானே பாவத்தை மன்னிப்பு கேட்டு இயேசுவின் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டால் நல்லது அதில் எந்த சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் ஒரு பாவம் செய்யும் பொழுது அதில் குறிப்பாக இச்சையின் ஆவி விபச்சார ஆவி குறிப்பாக அந்த செல்ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஆபாசமான படங்களை பார்க்குறாங்க செல்ஃபோனை குறித்து வெறி கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஒரு டைம் நீ நிர்வாணமான படங்களை நீ பார்ப்பாய் என்றால் அந்த ஈவில் ஸ்பிரிட் உனக்குள்ள வந்துடும் அந்த விபச்சார ஆவி உனக்குள்ள வந்துடும் அந்த விசித்தன் ஆவி உனக்குள்ள வந்துடும் அது வந்தது அப்படின்னா உனக்குள்ள டெண்டு போட்டு உள்ளதை உட்காந்துருங்க நீ இயேசுவினால் பாவ உணர்வு அடைந்து இயேசு நிலத்தில் வந்து மன்னிப்பு கேட்பாள் இயேசுவின் ரத்தம் உன்னை கழுவும் ஆனாலும் அந்த அசுத்தாவி உனக்குள்ளதான் இருக்கும் அந்த அசுத்தாவி வெளியே போனா மட்டும்தான் நீ நிரந்தர ஜெயத்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அல்ல இல்லையா இந்த நிறைய பேர் செய்யற தவறு என்ன அப்படின்னா ஆண்டவர்கள் மன்னிப்பு கேட்டுருவான் இயேசுவும் மன்னிச்சிருவாரு ஆனால் அந்த ஈவில் ஸ்பிரிட் உள்ளங்கள இருக்கிறதுனால ரெண்டு நாள் பாவம் செய்ய மாட்டான் மூணாவது நாள் அதே பாவத்தை என்ன செய்வான் செய்வான் தனியாக விட்டோம் அப்படின்னா அந்த கெட்ட படங்களை பார்ப்பான் குறிப்பாக அந்த கணவன் மனைவி கல்யாணம் முடித்தவர்கள் வெறி கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் செய்கிற ஒரு தப்பு என்ன அப்படின்னா நம்ம தான் கல்யாணம் முடிச்சிடலாம் அதனால என்ன படத்தில் வச்சே பார்க்கலாம்னு பார்க்குறேன் இது மிகப்பெரிய தவறு சரிதானா நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு குழந்தை பாக்கியம் லாக் ஆகுறதுக்கு காரணம் என்னன்னா குழந்தை பாக்கி நிறைய பேருக்கு இருப்பதில்லை எங்களுக்கு ஆண்டுகள் வெளிப்படுத்தின காரியம் என்ன அப்படின்னா இவங்க இப்படி குழந்தை பிறப்பது எப்படி அப்படின்லாம் கெட்ட படத்தை என்ன செய்யறான் பார்க்கறான் இவன் பார்த்ததுனால நான் அதை லாக் பண்றேன் அப்படிங்கிற பாத்தீங்க <laughs> ஏன்னா அந்த ஆத்துமா ஏதோ ஒரு பாவத்தில் என்ன தெரிஞ்சு உட்காந்துருக்குன்னு அர்த்தம் சரிதானா அழைப்பு வேற வேண்டாம்னு சொல்றது வேற ஓகே அதை ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன ஒரு செல்ஃபோன் என்னைக்கு வந்துச்சு உருப்படாமல் போச்சு என்ன போச்சு ஆமாம் நிறைய இதில் பெரிய கொடுமை என்னென்னா ஆண்களுக்காக பெண்கள் தான் ரொம்ப முத்தி போய் உட்காந்துருக்காங்களாம் அது நம்ம இந்திய கவர்மெண்ட்டுடைய ரிப்போர்ட்டு சரிதானே அப்போ எவ்வளோ மோசமாக இருக்குன்னு பாருங்க ஒரு ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் வாங்கினா அதில் எல்லா கன்றாவியும் வரும் அது தெரியுமா உங்களுக்கு முதல்ல அது தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய பெற்று என் பிள்ளை கேட்குது ஹேங்கி தரேன் அது ஆன்லைன் படிப்பு படிக்குது அது ஆன்லைன் படிப்பை படிக்குது அது குறுப்பிடாத படிப்பு படிச்சுக்கிட்டு இருக்குது சரி தானே எந்த இது வந்தாலும் அதில் வந்து ஒரு புது மொபைலை நீ வாங்கிக்கினா அதில் எல்லா கன்றாவியும் கன்ஃபார்மாக வரும் சரி தான் விவரம் தெரியாத ஆண்டுகிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கணும் நம்ம ஆட்டு சொல்கிறதுலாம் தலையாட்டிட்டு இருக்கேன் அது செல்ஃபோனை பார்த்தது செல்ஃபோனை பார்த்தது உருப்படாத கேஸை பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது இல்லை பெரிய கொடுமை என்ன அந்த பாண்டு மாதிரி இருக்கிற கேஸு கூட செல்ஃபோனை கொடுத்துட்டு விட்டுருந்தாங்க அது என்ன செய்யுதுன்னா அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது கண்ட்ராக் பண்ண ஒன்று வருது அது என்ன நான் ஓப்பன் பண்ணுவேன் அது ஓப்பன் பண்ணிடுது இதில் ஓப்பன் பண்ணால் என்ன ஆகுது நினைக்கிறீங்க அந்த விபச்சான் ஆவி உள்ளதில் வந்துடும் நீ ஒரு தடவை பார்த்தா போதும் அந்த டச் பண்ணினா அந்த ஈவன் ஸ்பிரிட் உள்ளதில் வந்துடும் வந்துருச்சு அப்படின்னா உன் பிள்ளை தாறுமாற நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் சாப்பிட்டாளுக்கு வந்து இடம் தான் தேவை யார் இடம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் ஒரு டைம் நீ பார்த்துட்டு அப்படின்னா உடனே அந்த ஈவன் ஸ்பிரிட் என்ன செய்யும் வந்துடும் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது டெண்டு போட்டு உட்காந்துடும் டெண்டு போட்டு உட்காந்துருச்சு அப்படின்னா உன் லைஃப் லாங்கில் உன் வாழ்க்கையில் போராடும் நீ ரசிக்கப்பட்டுக்கலாம் நீ அபிஷேகம் பண்ணுக்கலாம் நீ பெரிய ஆளாக மாதிரி இருக்கலாம் யாரை பற்றி அவனுக்கு அவள் கிடையாது இடம் கொடுத்துட்டேன்னா இடம் கொடுத்தது தான் இப்போ இடம் கொடுத்ததை விரட்டணும் இடம் கொடுத்ததை என்ன செய்யணும் கணவன் மனைவி அப்படி சேர்ந்து பார்த்துருந்தா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மன்னிப்பு கேட்கணும் என்ன கேட்கணும் 
ஆண்டவரே நாங்க வந்து இப்படி குழந்தை பிறக்கிறதுக்காக இப்படி செஞ்ச பாவத்தை என்ன செய்யுங்க மன்னிச்சிருங்க எங்க பாவத்தை என்ன செய்யுங்க மன்னிப்பு கேட்டா மட்டும் போதாது அதுக்கு இருந்து என்ன செய்யணும் வாசிங்க பார்க்கலாம் இவரே ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வருஷம் வாசிங்க பார்க்கலாம் இவரே ஒன்று ஒன்பது நீ நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை விரும்பியிருக்கிறீர் ஆதலால் நீ நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை விரும்பியிருக்கிறீர் ஆதலால் தேவனை உங்களுடைய தேவன் உங்களுடைய தோழரை பார்க்கணும் உங்களை ஆனந்த தைலத்தினால் என்ன செய்தாராம் அதிகமா <laughs> கோபத்தை <laughs> நம்ம ஆண்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை என்ன செய்வாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசிருப்பாங்க கண்ணே பொண்ணே உருப்படியா ஒண்ணு பெற்றதுக்கு அப்படின்னு பாருங்க கொடுமையா இருக்கும் நமக்கு உண்டு <laughs> 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 ஒரு <laughs> ஒன்னுமேதான் <laughs> என்ன <laughs> சொன்ன <laughs> 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 வெறுப்பையும் விருப்பினாலும் 
ஆமா நீ அதை ஒழுங்க செஞ்சு பேர் கத்த தெரிஞ்சிருக்க ஆனா என்ன ஒண்ணுன்னா இந்த பிசாசம் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா எதுல நிக்கணும் தெரியுமா சொல்லுங்க எதுல நிக்கணும் முழங்காலும் நிக்கணும் எதுல நிக்கணும் சார் சொல்லுங்க தேவனுக்கு கீழ்படுத்தீர்கள் பிசாசுக்கு என்ன செய்யுங்கள் எதிர்த்து நில்லாம் முழங்கால நில்லுன்னு அர்த்தம் எதுல நிக்கணும்னு அர்த்தம் நம்ம நம்மாட்கள் கேளுங்க முழங்கால எத்தனை நிமிஷம் நிக்கிறேன் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல என்ன செய்யறீங்க அது பஞ்சு நிமிஷத்துல அப்படியே பூசல போட்டு உட்காந்து அப்படியே ஜெயிக்கணும் ஓரோ 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 அப்படின்னு என்ன செய்யணும் தாலாட்டு நினைக்கலாம் ஹலோ காலையில எதே செய்யற வாஸ்தவம் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நெல் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்த்து நெல்லுனாலே முழங்கால நில்லுன்னு அர்த்தம் அலை இல்லையா எதுல நிக்கணும் சொல்லுங்க முழங்கால நின்னாதான் பிசாசு என்ன செய்ய முடியும் ஜெயிக்கும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும
ஐம்பது பேர் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ நேரம் ஆகும் சொன்னேன் சீக்கிரமாக ஜோ பண்ணிடலாம் பன்னெண்டு பேர் இருபத்தி நாலு பேர் சொல்லுமே இருபத்தி நாலு பேர்னா ஆறு மணி நேரமாக ஆகும் சரிதானே முப்பத்தாறு பேர் அப்படின்னா மூணு மணி நேரமாக மாறிடும் எவ்வளோ நேரமாக மாறிடும் முப்பத்தாறு பேர் இருந்தால் எவ்வளோ எவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே ஜெபிக்கலாம் மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே என்ன செய்யலாம் ஜெபிக்கலாம் இது மாதிரி தான் இப்போ நம்ம கூட்டணியை சேர்ந்து ஜெ ஆண்டவர் வந்து ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் இவ்வளோ நேரம் ஜெபிக்கணும் அப்படின்னு என்ன சொல்வார் டார்கெட் சொல்வார் சில காரியத்துக்கு அப்போ அவ்வளவு நேரம் நம்ம ஜெபிக்கும் போது தான் அந்த காயத்தில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜெயம் கிடைக்கும் அப்போ அது வரைக்கும் என்ன செய்யணும் நம்ம ஜெபிக்கணும் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த கேட்டி ஜெபிக்கிறது கட்டவுள் ஜோ பண்ணுறது தொடர்ந்து ஜோ பண்ணுறது நீ ஒரு நாளோட வண்டி என்ன செஞ்சிடக்கூடாது விடக்கூடாது சரிதானா குறைந்தபட்சம் ஒரு மாதமாக என்ன செய்யணும் அதுக்கு தினமும் ஒரு பத்து நிமிஷம் டயத்தை ஸ்பென்ட் பண்ணி ஜோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் கத்தர் அந்த வெளிப்பாடை உங்களுக்கு தருவார் நீ ஜெயிச்சிட்டு அப்படின்பார் அல்ல இல்லையா அது வரைக்கும் நீங்க அந்த காரியத்துக்கு என்ன செய்யணும் விடாம முழங்கால என்ன செய்யணும் ஜெபிக்கணும் எப்படி ஜெபிக்கணும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் சொல்லுங்க எப்படி ஜெபிக்கணும் சொல்லுங்க நம்ம மாட்டு எதுல நிக்கிறது இல்லை நிறைய வேலைகள் நம்ம ஜெயிக்காதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன தெரியுமா நில் அப்படின்னாவே எதுலதான் நிக்கணும் சொல்லுங்க முழங்காலது நிக்கணும் ஆனா முழங்கால பாருங்க நம்ம மாட்டு முழங்கால அப்படியே பல 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 பலனு அப்படியே இருக்கு பார்த்துருக்கீங்களா அந்த காலத்தில் சாம் சுந்தரம் ஒரு ஐயா சென்னையில் இருந்தார் காஸ்தி சரிதானே அவர் முழங்காலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா தேஞ்சி தொழிலாக என்ன செய்யணும் உறிஞ்சி டப்பால் அழைச்சிருப்பார் நாங்களும் நிறைய வேலை வந்து பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் சரிதானே ஆனால் நம்ம வந்து முழங்கால் தேயுதா சொல்லுங்க தேயுதா முழங்காலே தேயலை இப்போ எப்படி நீ ஜெயிப்ப சொல்லுங்க விசுவாசம் ஜெயிக்கிறதுனாலே எதில் தான் நிற்கணும் சொல்லுங்க அப்படியே சமூக நிர்வாகத்தை ஆத்திர வந்து ஒத்துரும் எப்படி ஆத்திர வந்து ஒத்துரும் அப்புறம் காலையில் நம்ம மார்க்கில் அஞ்சு மணிக்கு ஏஞ்சி உட்கார்ந்து ஜோ பண்ணாங்க பாருங்க சோத்துற படுத்த இடத்துலேயும் உட்கார்ந்து சோத்துறாங்க ஒரே சோத்து அடுத்து கொஞ்ச நேரம் பார்த்தீங்கன்னா சம்டே கேட்காது என்னென்னு பார்த்தா டாக்டர் எந்த வானத்துக்கு போயிடுறாங்க மூணாம் வானத்துக்கு போயிடுறாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஹலோ மூலங்காலில் நின்னா தான் எதை ஜெயிக்க முடியும் சொல்லுங்க பிசாச ஆண்டு சொன்னார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாதி பிசாசு உபவாசத்தினாலும் ஜபத்தினாலும் மட்டும் என்ன செய்யாது மற்ற எந்த விதத்தில் என்ன செய்யாதான் மத்திய இருந்த சுவிசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் பன்னெண்டாம் அவசரத்தில் இருந்து இருபத்தி ஒன்னாம் அவசரம் வாசிக்க பார்க்கலாம் மத்தியிலும் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் அவசரம் இந்த ஜாதி பிசாசு ஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலுமே அன்றி மற்ற எவ்விதத்தினாலும் என்ன செய்யாதா ஏன் உபவாசம் எதுக்கு அப்படின்னா ஆத்மாவை தாழ்மைப்படுத்துவதற்கு என்ன படுத்துவதற்கு நம்ம ஆத்மாவை நம்ம தாழ்மைப்படுத்தும் பொழுது முதல்ல ஜபம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுங்க ஜபம்னாலே முழங்கால நெல்லுன்னு தான் அர்த்தம் அல்ல இல்லையா ஜபம்னாலே என்ன தெரியா ஆனா இன்னைக்கு கிறிஸ்துவ வட்டார எப்படி மாறி முடிச்சு தெரியுமா ஜபம்னாலே உட்காந்து தோத்திரம் தோத்திரம் அதனாலதான் ஒரு பிசாசம் ஒன்ன விட்டு என்ன செய்ய மாட்டேங்குது போக மாட்டு கோபத்தினாவி ஒன்று விட்டு போக மாட்டேங்குது எரிச்சிலினாவி வெளியே போக மாட்டேங்குது சிலருக்கு கொட்டாவியாகி கெட்டாவி என்ன செய்ய மாட்டேங்குது என்ன போக மாட்டேங்குது கொட்டாவியாகிய நம்ம ஆண்டு உட்காந்து ஆவு ஆவுன்னு கொட்டாங்க வாழ்ந்துருக்கீங்களா சில வந்து என்ன சொல்றாங்க வாஸ்து கொட்டாவியா வருது வாஸ்தா பைபிள் வாஸ்தாலே என்ன வருது சோமன உட்காந்து என்ன வருது கொட்டாவி வருது ஏன் வருது நீ முழங்கால என்ன செய்யறது இல்லை போடவே இல்லை ஆண்டவர் வந்து ஜபம் எதுக்கு ஏற்படுத்தினார்னா பால்மைக்காக தான் கத்தர் எதை ஏற்படுத்தினார் ஜபத்தை ஏற்படுத்தினார் ஜபம் என்றாலே நீ எதுல தான் நிக்க நான் சொல்லுங்க முழங்கால நின்னா தான் நீ ஜெயிக்கவே ஆனா நம்ம மாத்திரம் எங்க நிக்கிறது இல்லை டீச்சர் சொன்னா நாங்க முழங்கால நிற்போம் பனிஷ்மெண்ட் தான் நாங்க இருப்போம் ஆனா ஏசு நாங்க என்ன செய்ய மாட்டோம் உட்காந்தா அப்படியே முழங்கால் போட்டா கிரு 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 என்ன செய்யுது போட்டுக்கு <laughs> 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 
என்ன பண்ணுனா ஏசு சீசன பார்த்து சொல்லட்டே சோதனைக்கு புடாதபடிக்கு ஒரு மணி நேரமாவது எதுல நில்லு சொல்லுங்க மத்திய இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்னு வாசிக்க பார்க்கலாம் நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு வெளித்திருந்து சோமனுங்கள் ஆவி உற்சாகம் உள்ளதுதான் நல்லா கவனி உங்க சிந்தையில கொஞ்சம் பதிவு பண்ணிக்கோங்க ஜபம்னாவே எதுல தான் நிக்கணும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க அப்பதான் நீங்க என்ன செய்வீங்க ஜெயிப்பீங்க இல்லைன்னா நீங்க என்ன செய்வீங்க பிளாட் ஆகி சொல்லுங்க படைத்துருவீங்க எத்தனை பேர் ஜெயிக்கன்னு நினைக்கிறீங்க அவங்களாம் கை வைத்து பார்க்கலாம் ஒரு மணி நேரமாவது முழங்கால் நிற்கணும் ஆனால் உடனே முழங்கால் நிற்கணும் கஷ்டம் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் ஆனால் முதல்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் முழங்கால் கொடுங்க அப்புறம் பத்து நிமிஷம் கலந்துங்க அப்புறம் பத்து நிமிஷம் முழங்கால் கொடுங்க அப்புறம் பத்து நிமிஷம் கலந்துங்க அப்புறம் பத்து நிமிஷம் முழங்க இப்படி ஒரு மணி நேரம் ஜோ பண்ணிகிட்டே இருங்க நீங்கள் முழங்கால் போட போட ஆவியானதும் உங்களுக்கு என்ன தருவார் பலன் தருவார் பிறகு நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் ஈஸியாக என்ன செஞ்சிடலாம் முழங்கால் போட்டுக்கலாம் அல்ல எழுவியா ஆனால் தயவு செய்து சொல்கிறேன் நீ ஒரு மணி நேரம் போட்டேனா எழுதி வச்சுக்கோங்க நீ எல்லாம் சுத்தாமையும் செய்யுங்க எனக்கு ஆண்டு ஒரு கற்றுக் கொடுத்தாரு ஒரு மணி நேரம் உனக்கு சரிதானா ஆனால் நீ மற்றவனை ரிலீஸ் பண்ணால் ரெண்டு மணி நேரம் உணர்ந்தால் போடுங்க எத்தனை நேரம் சொல்லுங்க நம்ம நமக்கே என்ன செய்யறது இல்லை சரிதானா இவங்களே ஜெயிக்கிறது இல்லை அதனால இதுவே படுத்துக்கிட்டு நம்ம போய் அவங்களுக்கு ஏசு பத்தி சொல்லுனா அதுக்கு கூட மட்டும் போராட்டமா இருக்கு காசு யாருக்காவது சோமட்டு வந்தா அது போட்டு நினைச்சு அவங்க அவங்களும் என்ன செய்யுது உருட்டுல பஸ் நைட்டு கனவுல பார்த்துட்டு பக்கமா வருது அந்த வருஷம் மாதிரி வயிற்று வரைக்கும் சோமடி எனக்கு வயிற்று வரைக்கும் வந்துருச்சு அப்படி இப்ப பார்த்துருக்கீங்களா வாட் இஸ் ரீசன் என்ன காரணம் இந்த அத்துமும் ஒரு மணி நேரம் மூலம் மழங்கால் போட்டு என்ன செய்யலன்னு அர்த்தம் என்ன <laughs> 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 இப்படிப்பட்ட ஆத்மா வச்சு ஏதாவது இயேசு செய்ய முடியுமா சொல்லுங்க இயேசு மூணு பேராவது ஜோம் பண்ணுவாங்க பார்த்தா அந்த பேர் இடம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சோதனைக்கு உட்படாத முடிக்கு ஜோம் பண்ணுங்கிறானா குரட்ட விட்டு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் தூக்கிட்டு இருக்கான் ஆனா இயேசு என்ன பண்ணாரு பாருங்க லூக்காலத்தின் சுவிசேஷத்துல இயேசு எப்படி ஜோம் பண்ணாருன்னு பாருங்க அவர் முழங்கால் போட்டு ஜோம் பண்ணார் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்துல பாருங்க இயேசு என்ன பண்றாரு இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாற்பதுல இருந்து வாசிக்க எப்படி ஜோம் பண்றாரு சொல்லுங்க ஹலோ விசுவாச ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க முழங்கால நிற்கணும் சோதனையை ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க முழங்கால நிற்கணும் தேவனுக்கு <laughs> 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 அப்பொழுது வானத்திலிருந்து ஒரு தூண்டல் தோன்றி எப்பொழுது முழங்கால நின்று ஜபம் நம்ம முழங்கால நிக்கிறோமா ஜெர்மனி தேசத்துல ரத்த ராணின்னு ஒரு ராணி இருந்தா மேரி அவ பேர் அவ பாத்தீங்கன்னா பெண்டி கிறிஸ்தவங்க எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க கொலை பண்ணா அவ ஒரு ஆர்சி பேக்ரவுண்ட் ஆனா ஜெபிக்கிற ஒரு தெய்வ மனிதன் இருந்தார் அவர் பேர் எனக்கு மறந்து போச்சு அந்த மனிதன் பார்த்தீங்கன்னா முழங்கால நிற்பார் என்ன செய்வார் முழங்கால நிற்பார் அவர் அவரை கண்டுபிடிச்சு அவரை கோலப்படணும்னு சொல்லி இராணுவத்தையும் அனுப்பினா ஒரு டைம் 
இவர் முழங்காலுக்குனா ராணுவம் கூட அசைக்க முடியல எது கூட அசைக்க முடியல ராணுவம் கூட அவர் சூட் பண்ண முடியல எல்லா பேரும் திரும்பியான் அவன் ஃபைனலாக ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தாங்க நான் அந்த தேவ மனிதனுடைய முழங்காலுக்கு நடுங்குகிறேன் அப்படின்னு அறிவிப்பு கொடுத்தான் எதுக்கு நடுங்குகிறேன் அவ்வளவு மோசமான ஒரு ஆள் ஒன்னே சொன்ன தேவ பிள்ளைய ஏன் உன் வாழ்க்கையில தோல்வி தெரியுமா நீ உனக்காக ஒரு மணி நேரம் கூட நீ முழங்கால நிக்கல அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நான் சொல்றது வந்து ஒரு நாளைக்கு சரிதான் நான் நேற்று ஒரு மணி நேரம் ஜோம் பண்ண பாஸ்ட் இன்னைக்கு நான் படுத்து படுத்து குரட்ட விட்டு பாஸ்ட் அப்படின்னா நீ பிளாட் ஆயிடுவேன் புரியுதா இன்னைக்கு ஒரு மணி நேரம் சாந்து வரைக்கும் என்ன செய்யணும் ஒரு மணி நேரம் என்ன செய்யணும் முழங்கால எதுலையா சொல்லுங்க எதுல அதை நல்லா பயிற்சி சொல்லுங்க மார்க்கெட் இப்போ ஜவம்னாவே என்ன ஆகி போச்சு தெரியுமா உங்களுக்கு உட்காந்து செத்தவங்களுக்கு எத்தனை பொருள் கொடுக்குற மாதிரி நான் பார்க்கி சொல்ல மாட்டேன் அதனால இருக்கிற பிசாசு என்ன செய்யணும் ரோட்ல போன பிசாசு கூட என்ன செய்யணும்னா பரவாயில்ல நீ சூப்பராக சோப்பிடுங்க குடும்பத்துல குழப்பம் ஏன் மாற மாட்டேது ஏன் உன்னால ஜெயிக்க முடியல அப்படின்னா நீ எதுல நிக்கல முழங்கால <laughs> 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 முள்ளு எல்லாமே என்ன செய்யும் இருந்திருக்கும் அந்த இதில் தான் ஏசி என்ன செஞ்சார் முழங்கால் போட்டார் நீங்கள் இன்றைக்கியாவது முழங்கால் போட்டு இல்லை வீடு நல்லா தானே இருக்குது ஹலோ அதில் நம்ம ஆட்கள் பெட்ஷீட்டை போட்டு அதுக்கு மேலே தலையணியை வச்சு அது நம்ம ஆட்கள் ஜோமன்ற கொடுமையை கேட்டீங்கன்னா அந்த கொடுமை வெளியே எடுத்து கூடாது சொல்லக்கூடாது அப்புறம் ஏன் பிசாசு போக மாட்டுது அப்படின்னா அது போகாது நீ கூப்பிடுறது அது என்ன செய்யும் வீட்டுக்குள்ளே வந்து என்ன செய்யும் ஒரு <laughs> முழங்கால <laughs> 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 சொல்லுங்க 
அவரினை நோக்கி மனுபு தன்மை அவர்களும் அவர்கள் பிதாக்களும் அடுத்து <laughs> தங்களுக்குள் ஒரு தீர்க்க தரிசி உண்டு என்பதை என்ன செய்யணுமா எப்ப அறிய முடியும் நம்ம மத்தியில ஒரு ஜபம் வந்து கிறிஸ்துவ குடும்பம் இருக்குங்கிறது எப்ப உலக மக்கள் அறிவான் நீ முழந்தால் என்ன அறிவான் ஏசு உன் கூட இருக்கிறாருங்கிறது அவன் அறிவான் தெரியுது <laughs> புரிய <laughs> 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 முள்ளுகளுக்குள்ளும் நீ தங்கி இருந்தாலும் நீ தேர்தலுக்குள் வாசம் பண்ணினாலும் நீ அவர்கள் வார்த்தைக்கு பயப்படாமலும் அவர்கள் முகத்துக்கு கலங்காமல் என்று அவர்கள் கலங்கவிட்டார் அதாவது நம்ம ஜெபிக்கும் போது என்ன செய்வார் அப்படின்னா நமக்கு விரதமா என்ன பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனையுடைய கண்டிஷன்கள் என்ன எல்லாத்தையும் கத்தர் என்ன செய்வார் நம்ம தெளிவா காட்டுவார் அல்ல இல்லையா நமக்கு ஒரு காரியத்தை கொடுத்து தெளிவு கிளாரிட்டி வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம பயப்படவே நமக்கு அந்த காரியத்தை கொடுத்து தெளிவு இல்லாதனால தான் நம்ம என்ன செய்யறோம் ஒரு <laughs> அவன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரவி மாதிரி என்ன நீ என்ன நிறைய பேர் இயேசு பத்தி சொல்லி இயேசு கூட நடத்திட்டு இருக்கியாங்க இனிமேல் நீ அப்படி பண்ண உன் கைய கால என்ன செய்யுங்க ஒழிச்சு போடுங்க அப்படின்னு என்ன செஞ்சாங்க பயமுறுத்தினான் பயமுறுத்தினோடனே இந்த தம்பி எதுவுமே பேசல பேசாமல் அவர் என்ன செஞ்சாலும் அமைதியை போயிட்டான் இவனும் போயிட்டான் இந்த தம்பி போய் முழங்கால கொஞ்சம் ஜோம் பண்ண ஆண்டு வரே இந்த சகோதரன் எனக்கு வரும் நான் என்ன செய்யறான் செயலுக்கு வரலாம் நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு அப்போ அவன் என்ன சொன்னாரு அவன் வாழ்க்கையில சமாதானம் இல்லை அவன் குறிப்பிட்ட அந்த காரியத்தில் அடிபட்டு நொந்து நூலா இருக்கு அவன் வாழ்க்கையில் நிம்மதி இல்லை அவனை குறித்து கிளாரிட்டி அவையை வெளிப்படுத்தின நீ நாளைக்கு அவனை பார்த்து பேசு அப்படின்னு அவன் சொல்லி அனுப்பினார் உடனே அவன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தம்பி வந்து ஆண்டு ஒரு பேசணும்னே வாய்ப்பு கிடைக்குமானு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாரு வாய்ப்பு மறு நாள் கிடைக்கல ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் அது அண்ணன் தனியாக நிற்க போதா அண்ணன் உங்ககிட்ட நான் பேசுறேன் என்ன மாப்பிள்ளைக்கு வந்து என் மேலே இருக்கிற பயம் குறைஞ்சி போச்சோ எப்படி குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு நக்கலாக கேட்டான் உடனே இல்லைங்க எனக்கு ஆண்டு விட்டு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தம்பிட்டு அந்த அண்ணன்ட்ட சொன்னார் பாருங்க கண்ணீர் விட்டு கதற ஆரம்பித்தான் அவன் இயேசு விஷயத்த தெய்வமாக ஏற்று கொண்டான் இயேசு நாட்டினான் உண்மையே சொல்கிறேன் நமக்கு எதிர்ப்பு நிறைய பேர் காட்டுவான் 